write D E C dot, right? लेकिन this is wrong. ऐसे हमको नहीं लिखना है हमें क्या लिखना है हमें पूरा लिखना है सेप्टेम्बर अगर आपको लिखना है आप पूरा लिखें गॉट इट ठीक है तो डेट किस कैसे लिखना है आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर नाउ डेट के बाद वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द टाइटल द टाइटल ऑफ योर नोटिस नाउ आपके नोटिस का जो टाइटल है दिस विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन डिफरेंट काइंड ऑफ नोटिस आर देयर कैसे नोटिसेस आपको आ सकते हैं लाइक इवेंट्स रिलेटेड नोटिस लाइक मीटिंग रिलेटेड नोटिस किसी तरह की कोई अपील का नोटिस ठीक है किसी तरह का कोई आपका कैंपेन कोई ट्रिप है ना कोई एक्सकर्शन ट्रिप और समथिंग लाइक दैट इट कैन बी एनीथिंग देर आर अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स फॉर दैट तो वट एवर द टाइटल ऑफ योर नोटिस इज इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इट यू हैव टू आइडेंटिफाई इट आपको उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आपका लिखना है सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कंपटीशन, ठीक है एंड इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, तो व्हाट विल बी द टॉपिक ऑफ योर नोटिस डेफिनेटली इट विल बी इंटर स्कूल डिबेट तो आपका जो टाइटल है वो वहाँ पे आपको कहाँ पे लिखना है यहाँ पर लिखना है यहाँ पर क्वेश्चन अराइज कि मैनी टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम बीच में लाइन छोड़े या ना छोड़े हम स्पेस दें या ना दें इट्स अप टू यू दैट कि आप चाहे तो लाइन उसके कंजिक्यूटिव लाइन में लिखें या फिर बीच में आप चाहे तो एक लाइन का स्पेस छोड़ सकते हैं इट्स अप टू यू राइट इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बट द मेन थिंग इज दैट देयर शुड बी स्पेसिंग बिटवीन दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस क्लियर ये समझ आ गया आप लोगों को कि टाइटल जो है योर टाइटल शुड बी वेरी मच फोकस यू कैन इवन अंडरलाइन योर टाइटल आप चाहे तो उसे अंडरलाइन कर सकते हैं अगेन देर इज नथिंग मैंडेटरी लाइक दैट इफ यू विश टू देन ओनली यू विल अंडरलाइन इट अदरवाइज लेट इट गो नाउ कमिंग टू द कंटेंट ऑफ योर नोटिस दैट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप अपने नोटिस में क्या लिख रहे हैं वट एवर योर कंटेंट कंप्राइज but we will come it to later on now we will now we are discussing the entire format first let me first of all get uh, give you a very clear picture about the format to content ke bare mein hum baad mein discuss karte hain now we come to the next part that is the name or sign name or sign kiske likhne hain now it will again be given in the question ki you are so and so theek hai aap इस नाम के तहत अपना नोटिस जो है वो इशू करें दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन क्योंकि जो नोटिस इशू कर रहा है उसकी एक इशूइंग अथॉरिटी होती है जिसकी इशूइंग अथॉरिटी होती है नोटिस वही इशू करता है तो यहाँ पे मैंने दो चीज लिखा है नेम भी लिखा है साइन भी लिखा है दोनों ही रेलिवेंट है दोनों ही आप कर सकते हो इफ यू विश टू राइट योर नेम You can write your name, but if you want to sign, कई बच्चों को साइन करने का बड़ा शौक होता है दे ऑलवेज स्टैंड कि हम अपना साइन लाइक बड़ों की तरह ऐसे 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 करें राइट दे वॉन्ट टू ऐसा कुछ नहीं है कि आप साइन नहीं कर सकते बट अगर आप साइन करते हो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ अगर आप नेम लिख रहे हो सपोज यू आर इशूइंग अ नोटिस नोटिस में नाम आपने लिखा सुनीति तो यू हैव राइट रिटर्न लाइक दिस सुनीति बट यू वॉन्ट टू साइन योर नोटिस तो आपने क्या लिखा अब वेन यू हैव साइंड आपके साइन को देख के किसी को नहीं पता चलेगा कि ये किसने साइन किया इसका नाम क्या है इस साइन को देख के किसी को नहीं पता कि दिस इज दिस इज द साइन ऑफ सुनीति राइट तो वेन यू आर राइटिंग द नेम ये यहाँ से एलिजिबल है पढ़ने में आ रहा है कि भाई सुनीति नाम के किसी पर्सन ने इसको साइन किया लेकिन जब आप साइन कर रहे हो किसी को नहीं मालूम कि किसके सिग्नेचर है तो यहाँ पे जब आप सिग्नेचर करते हो जब आप साइन करते हो तो व्हाट यू शुड डू यू शुड राइट योर नेम अगेन विद इन ब्रैकेट्स वेन यू आर साइनिंग योर नोटिस हमको यहाँ पे अपने नाम को ब्लॉक में लिखना होता है ब्लॉक में क्यों लिखते हैं उसका रीज़न क्या है क्योंकि ब्लॉक लेटर्स जो हैं ये आसानी से और क्लियरली विजिबल होता है और उसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं तो 
किसने इस नोटिस को इशू किया वो हमें पता लग गया कि भाई सुनीति नाम के किसी पर्सन ने इस नोटिस को इशू किया ये मकसद होता है यहाँ पे दो बार लिखने का साइन किया एंड देन द नेम क्लियर सो नाउ उसके बाद आते हैं हम द नेक्स्ट स्टेप दैट इज डेजिग्नेशन नाउ व्हाट इज डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन मींस पोस्ट पोस्ट यानी जिस अथॉरिटी के तहत जिस पोस्ट के तहत इस नोटिस का इशू जो आपका पावर है वो आपको मिलता है इट कैन बी एनीथिंग इट कैन बी एनी वन इट विल बी अगेन गिवन इन द क्वेश्चन यू आर द हेड बॉय यू आर द हेड गर्ल यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द लिटरी क्लब ऑफ योर स्कूल ठीक है यू आर द प्रिंसिपल यू आर द वाइस प्रिंसिपल इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन सपोज अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है इन दैट केस वट विल यू डू In that case, you will leave it blank. You don't have to write a designation if it is not mentioned in the question. इसको हम अपने आप से बना के नहीं लिखेंगे अगर क्वेश्चन में मैंशन है देन ओनली यू विल राइट द डेजिग्नेशन बट हाउ टू राइट द डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन हमें कैसे लिखना है सपोज इट्स हैड बिन गिवन दैट यू आर द हेड बॉय और द हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल तो डेजिग्नेशन सिंपली हमने नाम लिखा यहाँ पे इस लड़की का सपोज सुनी थी शी इज द हेड गर्ल तो हाउ वी विल राइट द डेजिग्नेशन हेड गर्ल दैट इज इट ठीक है बट इफ इट इज गिवन यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द लिटरी क्लब ऑफ योर स्कूल न यहाँ पे दो चीजें आती हैं ऑफ योर स्कूल लिटरी क्लब तो दो चीजें आती हैं ऐसे केस में जब हम डेजिग्नेशन लिखते हैं उसको कैसे लिखना है तो आपने यहाँ पे नेम लिखा ठीक है आपने डेजिग्नेशन uh, लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे सेक्रेटरी एंड देन literary club like this secretary of literary club aise na likhke aise likhna is always better understood i think by now you people have understood the complete layout of of the notice now when everything has been done that is you have written the designation as well now you can draw the final line of your box बिकॉज नाउ यू नो कि आपका नोटिस कहाँ पे खत्म हो रहा है तो इट विल मेक योर नोटिस अ वेरी प्रेजेंटेबल वन प्लीजिंग टू आई बिकॉज कहीं ना कहीं इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू पीपल कि हम पेपर में जो भी आंसर्स अटेम्प्ट करें वो क्लीन एंड टाइडी हो कटिंग वगैरह ना हो और अच्छे से प्रेजेंटेबल हो ठीक है ना coming to the content part of your notice that is the most important one so content hame kaise likhna hai ya kya karna hai ya kis tarah se kin kin baaton ka humko dhyan dena hai the very first thing is that as i have already told you ki notice is a medium of conveying a complete message to a large body of people it can be students it can be workers of an organization it can be members of a society तो नोटिस जो लिखा जाता है वो आने वाली घटना के लिए होता है जो घट चुका है उसके लिए तो नहीं होगा है ना जो आने वाला है दैट वट इज गोइंग टू हैपन दैट विच हैज येट नॉट हैपन इज बींग अनाउंसड इन अ नोटिस तो इन दैट केस विच टेंस विल बी यूज बाई यू पीपल डेफिनेटली इट कैन बी इधर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस रिमेंबर दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट we can never ever use past tense in case of a notice do not ever do this mistake so whenever you are writing the content of your notice it must be either in the present tense or the future tense now some of you will think ki how come present tense we cannot use present tense in case of future but yes we can aapne tenses mein padha hoga ki hum future tense को रेफर करने के लिए प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल करते हैं लाइक व्हेन आई से आई शैल गो टू दिल्ली या फिर आई शैल रीड दिस बुक इसी सेंटेंस को मुझे प्रेजेंट में कहना है आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक दिस आल्सो रेफर्स फ्यूचर टेंस सो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि नोटिस का कंटेंट जो है इट मस्ट बी ईदर इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस वट एवर यू विश वट एवर यू प्रिफर यू कैन यूज दैट आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो यू कैन डेफिनेटली यूज दैट नाउ अब कंटेंट के टेंस के बारे में हमें पता चल गया कमिंग अबाउट द वर्ड लिमिट यू ऑल नो दैट द वर्ड लिमिट ऑफ नोटिस इज मैक्सिमम फिफ्टी वर्ड्स 
we have to remember that we have to complete our content within this word limit aap word limit exceed nahi kar sakte aur this word limit is roughly we can we calculate it for uh, sorry 5 plus 45 that is five words ye aapke jo aap layout mein jo use karte hain उनको काउंट कर लिया जाता है रफली और आपका कंटेंट जो है वो रफली फोर्टी फाइव वर्ड्स का होना चाहिए उससे ज़्यादा एक सीड हम नहीं करेंगे ठीक है वंस अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू गो स्ट्रिक्टली बाय दिस और सम टीचर्स विल से कि नहीं ऐसा नहीं होता है फिफ्टी वर्ड्स का मतलब फिफ्टी वर्ड्स है कंटेंट पार्ट आई विद डू रिस्पेक्ट आई हैव रिगार्ड फॉर ऑल द टीचर्स आउट दियर सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है बट जो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ मैं उस हिसाब से आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट राइट सो आवर कंटेंट दैट इज द कंटेंट पार्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट विद इन फोर्टी फाइव वर्ड्स राइट सो नाउ वी नो अबाउट द वर्ड लिमिट एज वेल हमें वर्ड लिमिट का भी पता चल गया नाउ हम देखेंगे कि कंटेंट में हमें कैसे करना है और क्या क्या चीजें हमको करनी है और किस तरह से हमको लिखना है so as i told you ki there are different kinds of notices that are given in your question kai tarah ke aapke hote hain different kinds of events related meeting related ya jo bhi hai whatever the uh, purpose of your notice it it's it is quite clear in the question itself but aap jo bhi notice likh rahe ho us notice ke content mein kuch particular cheeze hoti hain jo aapko address karni hoti hai it's very important for you so we say it we have to fulfill the w's of your notice and what are these w they are what when where and in some cases how these are the w's that are going to be fulfilled in your notice if you do not address them it means your notice is incomplete understood now ये क्या है वॉट आर दिस डब्लूज वट डू दे स्टैंड फॉर सो बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट वन दैट इज द वट ऑफ योर नोटिस नाउ वट इज द वट ऑफ योर नोटिस वट मीन्स द पर्पज द एग्जैक्ट पर्पज ऑफ योर नोटिस फॉर एग्जाम्पल देर इज अ क्वेश्चन कि यू आर द सेक्रेटरी ऑफ सो एंड सो सो एंड सो रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी ऑफ सम जो रेसिडेंशियल सोसाइटीज होती है उसके आप सेक्रेटरी हैं एंड देर इज एन अर्जेंट मीटिंग इन योर सोसाइटी यू हैव टू ड्राफ्ट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द रेसिडेंट्स अबाउट द सेम नाउ वॉट इज द पर्पज ऑफ योर नोटिस द पर्पज ऑफ योर नोटिस इज अ मीटिंग एन अर्जेंट मीटिंग दैट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड for it can be anything for water scarcity for electric power breakdown or something it can be anything right so what is the purpose of your notice the purpose of your notice is that meeting so there we have mentioned the what suppose it it is in your uh, another question we can take your school is going to organize an inter school football uh, tournament to so draft a notice about it so what will be the what of your notice it will be that inter school football tournament understood so the purpose of your notice must be very clear in the content you have to be particularly clear with that so that forms the what now next step that is the when when means the time the time period it can uh, it consist of date and time both the things you have to address that as well like the football tournament that is going to be organized in your school it is going to happen on uh, wednesday uh, 15th april 2020 this is just an example so you have to mention the time period the time as well time you can also mention the uh, date as well as the time it is very important because if you will not mention it how will someone come to know ki aakhir aapka jo bhi purpose hai wo kab ho raha hai jo event hai wo kab ho raha hai to it is very necessary for you to mention the when as well now next where where means where it is going to take place in some cases it is going to be the venue in some cases it is going to be a particular place or something like uh, often we mention uh, it's going to uh, be organized at the auditorium school playground school premises etc etc so where is again very important for you people 
कि वेयर दैट इवेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस नेक्स्ट इज हाउ इन सम केसेज लाइक वी ऑल्सो इन्वाइट पार्टिसिपेंट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी लाइक योर स्कूल इज गोइंग टू फॉर्म द स्कूल क्रिकेट टीम एंड स्टूडेंट्स आर टू बी चोजन फॉर इट एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी परफॉर्म how it is going to be uh, conducted that is by the selection team and all that whatsoever so in some cases how is also necessary so in case of your notice you have to mention all these things what when where how understood so this will form the first paragraph of your notice your first paragraph will be containing all this certain points clear understood now here one more thing is that in uh, some cases students tend to complete the entire notice within a single paragraph again i will tell ki there is no hard and fast rule for that you can complete your notice within a single paragraph but you can also change your paragraph as well here i personally will suggest ki whenever there is a shift of idea whenever you are going to talk about different ideas so it is always better to change the paragraph first of all like i have mentioned ki you have completed all the purpose and when and where and how of your notice your main thing is done you have completed it within a single paragraph now we have to tell about another thing like i have just mentioned you people that your school is going to uh, choose the um, cricket team or the football team or some drama competition is there so it you have mentioned all the details ki what is going to happen when and where and etc but the next thing is that now you want to invite students for participation now this is a different point right this is a different point ye dusra point hai ki hum ye keh rahe hain ki jo bacche interested hai jo participate karna chahte hain wo aage badhe there is a shift of idea and as i have suggested when there is a shift of idea we have to change the paragraph to wahan pe hum paragraph change karke wahan pe niche kya likhenge students who are interested theek hai can submit their name to their respective class in charges or activity uh, coordinator or whomsoever is concerned whomsoever is responsible for that particular thing तो वहाँ पे बच्चों को अपना जो है इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन जो है वो कराना है तो वो आपने सेकंड जो पैराग्राफ में आपने लिख दिया राइट right? अब सपोज कुछ ऐसे नोटिस हैं जिनमें हम ऐसी लाइंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते इन दैट केस व्हाट वुड वी डू तो वहाँ के लिए एक स्टैंडर्ड लाइन है जो कि ऑलमोस्ट सभी नोटिस के लिए उतना ही इफेक्टिव होता है इट इज फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अंडर साइन आई एम रिपीटिंग दिस लाइन for further details contact on the sign understood so we can also mention that line at the very end of your notice aapne likh diya there comes your notice and then name sign designation whatsoever you have to write so this is how your notice is complete aur is tarah se aapka jo notice ka pura hai format along with your content is completed i hope that's all for you people thank you very much